بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ایچ بی ہیلتھ کیر میں تمام دوستوں کو خوش آمدید دوستو آج کی ویڈیو میں ہم چین سے شروع ہونے والے ایک ایسے خطرناک اور جان لیوا وائرس جس کا نام کرونا وائرس ہے اس کے بارے میں بات کریں گے اور کرونا وائرس کے بارے میں کچھ معلومات شیئر کریں گے تاکہ آپ جان سکیں کہ اس جان لیوا وائرس سے کیسے بچا جا سکتا ہے لیکن اس ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے حسب معمول ہم اپنے تمام دوستوں سے گزارش کریں گے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز بہ آسانی مل سکے تو دوستو سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ کرونا وائرس ہے کیا کرونا وائرس وائرسز کی فیملی کا ایک بہت بڑا گروپ ہے انیس سو ساٹھ میں کرونا وائرس کا نام دنیا نے سنا اور اب تک اس کی مزید کئی اقسام سامنے آ چکی ہیں مجموعی طور پر اس کی تیرہ اقسام ہیں جنہیں اپنی آسانی کے لیے کرونا وائرس کا نام دیا گیا ہے تاہم ان تیرہ اقساموں میں سے سات اقسام ایسی ہیں جو انسانوں میں منتقل ہو کر انسانوں کو متاثر کر چکی ہیں دوسرا سوال یہ کہ اس کرونا وائرس کو کرونا وائرس نام کیوں دیا گیا تو اس کا جواب یہ ہے دوستو جب اسے خوردبین یعنی مایکروسکوپ کے ذریعے دیکھا گیا تو نیم گول وائرس کے کناروں پر ایسے ابھار نظر آئے جو کہ عموماً کراؤن یعنی تاج کی شکل بنائے ہوئے تھے اسی بنا پر انہیں کرونا وائرس کا نام دیا گیا کیونکہ لاتینی زبان میں تاج کو کراؤنا کہا جاتا ہے اس لیے اس کا نام کرونا وائرس رکھ دیا گیا اب ہم آپ کو یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ آخر کرونا وائرس پھیلتا کیسے ہے تو دوستو چین میں کرونا وائرس کے حملے کے بعد دنیا بھر میں بے یقینی کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے یہ وائرس انسان کے سانس لینے کے نظام پر حملہ آور ہو کر انسان کی ہلاکت کی وجہ بنتا ہے اور اب تک اس وائرس کے ہاتھوں شکار ہو کر کئی درجنوں لوگ لکمہ اجل بن چکے ہیں کرونا وائرس کی علامات کیا ہیں تو دوستو کرونا وائرس کی علامات جان کے آپ بہت حیران ہوں گے کیونکہ اس کی علامات ایسی ہیں جو کہ عام طور پر بھی آپ کو اپنی روٹین لائف میں بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں اس میں نمبر ایک بار بار تیز بخار ہونا نمبر دو بخار کے بعد طویل خانسی اور نزلہ زکام جیسی بھی علامات اس میں پائی جاتی ہیں نمبر تین بچے بھی اس کے شکار ہو سکتے ہیں اور نمبر چار عام طور پر بے چینی سردرد اور بنیادی طور پر سانس لینے سے متعلق بے چینی محسوس ہونا اور نمبر چھ نمونیا یہ اس کی تمام علامات ہیں جو کہ کرونا وائرس سے افیکٹڈ یا متاثر ہوئے لوگوں میں پائی جاتی ہیں دوستو اس سال چین کے شہر وہان میں ہلاکت خیز وائرس کو این کوف دو ہزار انیس کا نام دیا گیا ہے جو اس وائرس کی بالکل نئی قسم ہے کچھ روز قبل چینی سائنس دانوں نے جینیٹک تحقیق کے بعد یہ دعویٰ کیا تھا کہ پہلی دفعہ کرونا وائرس کی کوئی نئی قسم سامپ سے پھیلی ہے جن نے وہان میں زندہ چمگادروں کے ساتھ رکھا گیا تھا تاہم دیگر ماہرین نے یہ امکان رد کر دیا ہے کہ چین میں سامپ چمگادر اور باقی حشرات کے سوپ اور خانے عام ہیں دیگر ممالک کے ماہرین کا اسرار ہے کہ پہلے کی طرح یہ وائرس بھی ایسے جانوروں سے پھیلا ہے جو چینی بازاروں میں پھل اور سبزیوں کے پاس بھی زندہ فروخت کیے جاتے ہیں اور لوگ ان سے متاثر ہو رہے ہیں اور سارس یعنی سویر ایکیوٹ ریسپیریٹری سنڈرم بھی ایسے ہی پھیلا تھا چینی ماہرین کا اسرار ہے کہ چمگادر اور سامپوں کا فضلہ ہوا میں پھیل کر سانس کے ذریعے انسانوں میں اس وائرس کے پھیلنے کی وجہ بن سکتے ہیں لیکن دوسرے ماہرین اس بات سے متحق نہیں ہیں کرونا وائرس سے کیسے بچا جا سکتا ہے تو دوستو اس مرض اور وائرس کا تاحال کوئی بھی علاج یا میڈیسن دریافت نہیں کی جا سکی تاہم اس سے بچنے کا واحد ایک راستہ احتیاطی تدابیر ہے اور وہ یہ ہیں نمبر ایک بار بار اچھے سابون سے ہاتھ دونے چاہیے نمبر دو سردی یعنی نزلہ زکام کے مریضوں سے دور رہیں نمبر تین کھانستے اور چھینکتے وقت مو اور ناک کو ڈھانپ کر رکھیں نمبر چار پالتو جانوروں سے اجتناب کریں 
खाना अच्छी तरह पकाएं और इसे कच्चा ना रहने दिया जाए किसी के मुंह और चेहरे को छूने से जहां तक मुमकिन हो सके परहेज करें दोस्तों ये थी तमाम हमारे पास इंफॉर्मेशन जो कि कोरोना वायरस से मुतल तो दोस्तों वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारी वीडियो के मुतल कमेंट्स में राय भी ज़रूर दीजिएगा हमारी अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दें खुदा आपका हमारा और सबका निगहबान हो खुदा हाफ